c'è stata la protesta degli operatori sanitari davanti al Consiglio regionale, ma c'è un'importantissima novità perché si sta lavorando ad una mozione congiunta per dare maggiori garanzie e tutele rispetto a quanto è stato chiesto. Ne parliamo subito con l'assessore Quintino Pallante. Allora si sta lavorando a questa mozione congiunta. Beh, intanto buongiorno e grazie dell'ospitalità. Lavoriamo da questa mattina, spero che il Consiglio regionale oggi pomeriggio alla ripresa vorrà approvare questa mozione che prevede appunto la via di procedure nuove che garantiscano gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri che hanno lavorato dando loro titolo preferenziale rispetto a queste caratteristiche con particolare riferimento all'operatività che hanno reso durante il periodo Covid. Contemporaneamente sollecitiamo l'ASREM affinché concluda le procedure selettive per gli infermieri avviate durante il mese di agosto e di settembre e credo che questo sia eh, dire, una, una risposta immediata e un ringraziamento per chi ha svolto fino ad oggi questo lavoro naturalmente nel migliore dei modi. Io sono, sono convinto che insomma, oggi pomeriggio si trovi la quadratura su questo importante documento. Consigliere Facciolla, lei stamattina era davanti all'ospedale Cardarelli per dare sostegno ai movimenti sindacati che hanno manifestato per una svolta radicale nella sanità molisana. Qual è la vostra posizione? Cosa chiedete? È una battuta anche sul caso Giustini perché le dimissioni del commissario non esistono. Questa è la notizia che arriva dal Ministero. Sì, lo abbiamo fatto il presidio di stamattina perché... Crediamo di avere l'obbligo istituzionale di essere al fianco delle, dei cittadini che decidono liberamente di manifestare, lo fanno in maniera assolutamente democratica. Lo abbiamo fatto anche perché mh, stamattina abbiamo continuato i lavori che vogliono eh, la previsione di trasformazione di contratti a partita IVA, eh, degli OS, dei, degli infermieri, dei, dei medici con contratti a tempo determinato per la gestione della pandemia. Era un atto di civiltà che dovevamo a questa agenda, era un atto di civiltà per il quale abbiamo lavorato alacremente sia in seconda che in quarta commissione. Oggi probabilmente potrebbe arrivare un provvedimento congiunto insieme alla maggioranza e quando si vogliono fare le cose utili evidentemente si è in grado di farlo. Aggiungo e chiudo che questo tipo di provvedimento è un, una mozione, quindi è una sorta di invito a fare. Poi bisogna presidiare in termini di attenzione l'azienda sanitaria regionale a che con minima qualità anche amministrativa e istruttoria dia seguito alle indicazioni del Consiglio regionale. Questo per dire che eh, il Consiglio per voi del commi de dei commissariamente è stato esautorato delle sue funzioni proprie. Ecco, sulla questione Giustini? Eh, eh, ci volevo arrivare, così chiudevo eh, la battuta. Eh, credo che eh, siamo di fronte ad una evidente difficoltà nella rappresentanza di questo territorio. Voi sapete bene qual era la mia posizione personale di fortissima contrarietà ai commissariamenti, specie quelli esterni. Sapete bene che oggi siamo di fronte all'ennesima pagina buia per questo territorio. Delle finte dimissioni o delle pseudo dimissioni non fanno bene alla credibilità della nostra regione. Aggiungo e chiudo, come ho già detto, non ci aiuta neanche un attimo, invece la gestione da parte dell'azienda sanitaria regionale, devo dire anche da parte del Governo regionale, la persona del Presidente Tom. Con questo non certo per polemizzare che la difficoltà nella gestione della pandemia è sotto gli occhi di tutti. Eh, Assessore Pallanti, molto rapidamente anche lei una battuta sul caso Giustini. Beh, intanto bisogna ancora una volta sottolineare l'inefficacia e l'inutilità di un di questo strumento del commissariamento che non ha dato nessun frutto e che ha messo ancora di più in evidenza durante la pandemia tutti i suoi limiti. Quindi io credo che sia giunto l'ora più che mai di riaffidare il governo della sanità alla, alla, agli organi competenti, al Consiglio regionale e al Presidente Tom, perché questo è l'unico modo per da una parte attribuire definitivamente le responsabilità e dall'altra trovare le soluzioni che vengono richieste a gran voce e che hanno causato non solo nella nostra regione, ovunque in Italia, come spesso dico, nell'intero mondo dei problemi. È innegabile, noi siamo um, sicuramente eh, al lavoro per migliorare tutto quello che è purtroppo l'evidenza che, che ha portato questo Covid, ma che evidentemente non trova soluzioni al 100% in nessuna parte del mondo.